بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لفظ شہد اردو زبان کا لفظ ہے اس کے علاوہ ہندی اور فارسی میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے جب کہ عربی میں شہد کو اصل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شہد کو شفا کا ذریعہ کہا ہے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محسین انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مہینے کے تین دن شہد چاٹے اس کو کوئی بڑی مصیبت نہیں پہنچے گی ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو چیزوں سے شفا حاصل کرو ایک قرآن مجید فرقان حمید اور دوسرا شہد یہاں بھی شہد کی افادیت اور اہمیت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے شہد کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شہد کا استعمال پابندی سے کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا دانتوں بالوں اور جلد کے لیے شہد کا استعمال مفید ہے شہد کے لیے ہر جسمانی مرض کے لیے شفا ہے انسانی جسم کے لیے شہد کے فائدے ان گنت ہیں قبض کتنی ہی پرانی یا شدید کیوں نہ ہو شہد کے نہار وہ استعمال سے ٹھیک ہو جاتی ہے جلد نرم و ملائم کرنے کے لیے شہد میں لیمو کا رس ملا کر استعمال کریں شہد کے استعمال سے جسمانی کمزوری اور جوڑوں کا درد ختم ہو جاتے ہیں رات میں اٹھنے والی کھانسی سے نجات کے لیے شہد کا استعمال پسی ہوئی کالی مرچ کے ساتھ کریں ہزاروں لاکھوں پھولوں کے رس کو اکٹھا کر کے شہد کی مکھیاں اسے تیار کرتی ہیں بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیش قیمت نعمت ہے